హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేయూ మైక్రోబయాలజీ ఎస్పెషల్గా థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించింది ఓకే యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఏపీలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్కు కామన్గా సిలబస్ ఉంది అనేసేసి ఒక వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది దాన్ని చాలామంది చూడడం కూడా జరిగింది అయితే ద థింగ్ ఏంటంటే మైక్రోబయాలజీ ఎస్పెషల్గా ఎస్కేయూ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే సార్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ సేమ్ ఉన్నాయి బట్ మా యూనివర్సిటీ ఎస్కేయూలో మాత్రం మైక్రోబయాలజీ సిలబస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉందని చెప్పడంతో మళ్ళీ మనం స్పెషల్గా వాళ్ళ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ వీడియో చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఆ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏం చదివితే మంచి స్కోర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఒకసారి చూడండి సో ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన యొక్క అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నా అది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాట్సాప్లో నన్ను డైరెక్ట్గా మెసేజ్ ద్వారా అండ్ వాట్సాప్ కాల్ ద్వారా నార్మల్ కాల్ ద్వారా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు దిస్ ఈజ్ మై నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ అదేవిధంగా ఈ టెలిగ్రామ్ ఏదైతే చెప్పినానో ఆ టెలిగ్రామ్ అనేది కూడా ఇదే నెంబర్కి ఉంది దాంతోపాటు టెలిగ్రామ్ లోపల హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్గా ఈ ఛానల్లోనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన యొక్క వీడియోస్ని కానీ అదేవిధంగా న్యూ అప్డేట్స్ ఏవి వచ్చినా కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు తర్వాత మెటీరియల్స్ ఏవైనా ఉంటే అవైలబుల్ మెటీరియల్స్ ఏవైనా ఉంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి మీరు నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యే ఫెసిలిటీస్ కూడా నేను ఇక్కడ కల్పిస్తున్నాను ఇంకా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఏంటో ఒకసారి చూడండి చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ వాట్సన్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వాట్సన్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ గురించి రాయండి అని చెప్తాడు ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ వాట్సన్ క్రిక్ మోడల్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకొని పోవాల్సి ఉంటుంది ఏ విధంగా ఈ డిఎన్ఏ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాని లోపల హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి తర్వాత దీని మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా క్లియర్గా నేర్చుకొని పోండి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది యూనిట్ వన్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏస్ అండ్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ రాయని అంటున్నాడు ఓకే మనకు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఉంది టీఆర్ఎన్ఏ ఉంది ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంది ఇంకా సో మెనీ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉన్నాయి బేజర్గా అయితే ఇవి మనం యాక్చువల్గా కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఆర్ఎన్ఏస్ వీటి గురించి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సెల్ లోపల ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తే దీని గురించి సరిపోతుంది కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ యాక్చువల్గా యూ క్యారెట్స్తో పోల్చినప్పుడు యూ క్యారెట్స్లో డిఎన్ఏ అనేది క్రోమోజోమ్ రూపంలో మన యొక్క సెల్ యొక్క న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది బట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ టూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నది యూనిట్ వన్ దాంట్లో ఎస్పెషల్గా త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే చెప్పాం ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేర్చుకొని పోండి సగం సగం నేర్చుకొని ఇన్కంప్లీట్గా వెళ్తే మీరు మార్క్స్ అనేది లూజ్ అవుతారు ఓకే ఇప్పుడు కమింగ్ టు ది యూనిట్ టూ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఎన్ఏ యాజ్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనేసి చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా డిఎన్ఏ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్గా ఉంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నాడు మనకు దీనిలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వస్తాయి గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దాని గురించి దాంతోపాటు ఇంకా అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి రాయండి నెక్స్ట్గా చూస్తే ఒకసారి చూడండి మిసల్స్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మిసల్స్ అండ్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి రాయండి అనేసి చాలాసార్లు అడుగుతారు దీని గురించి ఒకసారి చూసుకొని పోండి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి సెమీ కన్జర్వేటివ్ రిప్లికేషన్ ఇన్ ప్రో క్యారియోట్స్ ఓకే ప్రో క్యారియోట్స్ లోపల రిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ రిప్లికేషన్లో
డీటెయిల్గా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ విధంగా దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోజాన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి ఏ విధంగా దాని యొక్క రోల్ అనేది రికామినేషన్లో కావచ్చు సమ్ మ్యూటేషన్స్లో కావచ్చు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఏ విధంగా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చూపిస్తున్నాయి అనే దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ద యూనిట్ టూ కమింగ్ టు ది యూనిట్ త్రీ కానీ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే యూనిట్ త్రీలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ప్రో క్యారియర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ నుండి ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడడాన్ని మనం ఏమన్నామంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అన్నాం ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రో క్యారెట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ప్రో క్యారియర్స్ ప్రో క్యారియర్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ దీని కంటిన్యూషన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఏర్పడిన తర్వాత దాని నుండి మనకు ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి దాని నుండి అమైనాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఏర్పడుతుంది అమైనాసిడ్ సీక్వెన్స్ నుండి పెప్టైడ్స్ పెప్టైడ్ నుండి ప్రోటీన్స్ ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఏర్పడడాన్ని ఏమన్నారంటే ఏర్పడడానికి యూజ్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ప్రో క్యారెట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది అడుగుతున్నాడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా మన యొక్క ఛానల్లో ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ రెండు కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఒకసారి వీటిని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ టు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే చూడే ల్యాక్ ఒపేరాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీన్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ ప్రో క్యారెట్స్ అన్న అడుగుతాడు ల్యాక్ ఒపేరాన్ అన్న అడుగుతాడు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఈ కాన్సెప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి ఐపీఓ జెడ్వైఏ జీన్స్ ఉంటాయి ఆ యొక్క జీన్స్ యొక్క రోల్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఏ విధంగా ల్యాక్టే ల్యాక్టోజ్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా జీన్ రెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా జరుగుతుంది ల్యాక్టోజ్ ఆప్షన్స్లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది గ్లూకోజ్ ఆప్షన్స్లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వాటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకొని పోవాలి దిస్ ఇస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్లో ల్యాక్ ఒపేరాన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీని గురించి ఖచ్చితంగా షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్న అడగచ్చు లాంగ్ ఆన్సర్ అన్న అడగచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని పోండి కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ జెనెటిక్ కోడ్ ఈ జెనెటిక్ కోడ్ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ అమైనాసిడ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఈ అమైనాసిడ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అని బేస్ చేసుకొని ఏర్పడతాయి అన్నాడు ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి సీక్వెన్స్కి ఎలాంటి అమైనాసిడ్స్ ఏర్పడతాయి ముఖ్యంగా మనకు స్టాండర్డ్ ట్వంటీ అమైనాసిడ్స్ ఆ ట్వంటీ అమైనాసిడ్స్ ఏర్పడడానికి ఎన్కోర్ చేసేటటువంటి కోడాన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఈ జెనెటిక్ కోడ్ కూడా మన యొక్క ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి కావాలంటే మీరు విజిట్ చేయొచ్చు కాబట్టి యూనిట్ త్రీ కంప్లీట్గా మన ఛానల్లో ఉంది నో వరీస్ ఇంకెక్కడ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని ఎస్పెషల్గా మనం ప్రో క్యారెట్స్లో గురించి రాయాలి ఒక రైబోజోమ్ లోపల లార్జ్ సబ్ యూనిట్ షార్ట్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది స్మాల్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత దాని ఫిఫ్టీ ఎస్ థర్టీ ఎస్ అనేది ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది ఏంటి థర్టీ ఎస్ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఎస్ ఏంటి అని ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా దీనిలో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వాటి గురించి మీరు క్లియర్గా చదువుకొని పోండి ఇది కూడా మన యొక్క ఛానల్లో ఉండడం జరిగింది ఈ సెల్ బయాలజీలో కనుక చూసారంటే మీరు అక్కడ రైబోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుస్తుంది ప్రో క్యారెట్స్లో చెప్పినాను యూ క్యారెట్స్లో చెప్పినాను కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో కనుక చూస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్ ఓకే ఖచ్చితమైన క్వశ్చన్ మ్యూటేషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతాయి డిఎన్ఏలో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్స్ ఎన్ని రకాలు దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది యూనిట్ ఫోర్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మ్యూటాజన్స్ మ్యూటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మ్యూటేషన్స్ కలగడానికి హెల్ప్ చేసేటటువంటి కెమికల్స్ లేదంటే ఫిజికల్ ఏజెన్సీని ఏమంటారు అంటే మ్యూటాజన్స్ అంటారు ఆ మ్యూటాజన్స్ గురించి మన యొక్క ఛానల్లో మ్యూటేషన్స్ టైప్ చెప్పలే
మన జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్ స్పెషలైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ రెండు కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ ఇది యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్లో కనుక చూస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అ టైప్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజెస్ ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజెస్ వన్ టూ త్రీ అనేది ఉంటాయి ఈ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ గురించి కొద్దిగా డెప్త్గా చదువుకొని పోండి వన్ అండ్ త్రీ అంత క్లియర్గా చదువుకోకున్నా సరిపోతుంది కాబట్టి టూ ఎక్కువగా మన జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటి గురించి చదువుకొని పోండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఈ ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి తర్వాత పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ పీసీఆర్ అంటారు పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా మనం ఏ టెక్నిక్లో ఏ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి పీసీఆర్ అని చెప్తాము మన జనరల్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ విన్నాము ఒక ఒక వర్డ్ అనేది వినింటాము ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లు అనేసి ఈ ఆర్టీపీసీఆర్కి మూలం ఏంటి అంటే ఈ పీసీఆర్ ఈ పీసీఆర్ యూజ్ చేసుకునేసేసి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి కూడా మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జీనోమిక్ అండ్ సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జీనోమిక్ అండ్ సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు జీనోమిక్ లైబ్రరీస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మెడిసిన్ ఓకే అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ని యూజ్ చేసేసి ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు మెడిసిన్ లెవెల్ ఎలాంటి హెల్ప్ అనేది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి క్లియర్గా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ క్లియర్గా నేర్చుకొని పోండి మీకు టైం ఉంటే ఒకవేళ అగ్రికల్చర్లో కూడా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్లో కూడా ఊరికే అట్లీస్ట్ సైడ్ రీడింగ్స్ అని ఒకసారి చూసుకొని పోండి ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ యూ ఓకే దిస్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ గురించి అడిగినాడు ఎస్పెషల్గా ప్లాస్మెట్ వెక్టార్స్ కాస్మెట్ వెక్టార్స్ ఇలాంటి వెక్టార్స్ అన్నీ వస్తాయి వాటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకొని పోండి ఈ వెక్టార్స్ లోపల క్లోనింగ్ వెక్టర్ ప్లాస్మెట్స్ లోపల పీబీఆర్ త్రీ ట్వంటీ టూ పీయూసీ నైన్టీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ వస్తుంది వీటి గురించి కూడా మన ఛానల్లో కొంత పార్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వాటి గురించి కూడా చదువుకొని పోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఐదు యూనిట్లు ఐదు యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు క్లియర్గా చదువుకొని పోయినారంటే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను మీకు ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఈ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ అవుతుంది దీంట్లో ఈ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మన యొక్క ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం కూడా జరిగింది కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం జాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి కాకపోతే మీరు ఆ యొక్క ల్యాక్ ఆఫ్ పేరాన్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో అని టైప్ చేశారంటే వస్తుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ట్రాన్స్లేషన్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో జెనెటిక్ కోడ్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఇలా టైప్ చేశారంటే ఈ మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ గూగుల్లో కానీ మీకు ఆ వీడియోస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద బేసిక్ నుండి అన్నీ చెప్పి ఉంటాను కాబట్టి అవి చూసేసి మంచి స్కోర్ అయితే గెయిన్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్